，少峰，我的裤子改好了吗？啊，改好了。来，你看一下，这地方就改好了。你自己看看，你们缝的这个线像话吗？跟狗啃的似的。早知道你们手艺这样的话，我还不如不改了呢。那个，实在不好意思啊。如果您不满意，我们可以重改。不用了钱还给你。我们裁缝部手艺是不好，我也可以接受您的指责。衣服改坏了可以照价赔偿，但是，请您不要把钱放在地上来侮辱我们。这二百块是我对您的赔偿。嗯。林笑，林笑，不好意思啊，先生，您千万别跟他生气，我带他向您赔不是，对不起，欢迎下次光临。丁总，我现在没有灵感，可能完成不了心目的设计，你得帮我。灵感这事儿我可帮不上忙。如果我真的因为信木断送了设计师梦想，你也一定不忍心吧？所以，你必须帮我。行吧。打个电话。喂，妈。迪安那边临时决定我出差几天。出差，可能要个两三天。上哪儿啊？哎呀，你从小到大都没有出过远门的，不行，妈不放心。妈，你不用担心，丁总陪着我呢。我要陪你一块儿去呀、啊。啊，那妈就放心了。啊，去吧去吧。挂了。两三天，你要带我去哪儿？澳门。嗯、你说去哪儿寻找灵感不行，非得来澳门。现在晕船了吧？你看看澳门整个城市，在短短几年内就有了新的风貌。就好比我要在超短时间内找到灵感是一个道理，懂吗？行行行，你说什么都对。你好点了吗？现在？好多了。那现在我们怎么办？去哪寻找灵感？看遍整座城市，寻找信木灵感，潸然起舞。现在开始，你要陪我找灵感了。难怪总说读万卷书，行万里路。说的好像你第一次出来旅行一样。真的，我真的第一次出来。怎么可能？堂堂低矮总裁。自从我父亲过世，我接掌低矮以来，每天面对的就是业绩、低矮上市、开会，还有整合，哪有时间去旅行？哎，你呢？都去过哪儿、嗯？我，这是我第一次离开消失光年。也是我第一次旅行。嗯，行，那我们就好好的感受这座城市吧，从十开始。十，什么意思啊？倒数吗？十。你傻呀！民以食为天。来，我们你想起什么了？葡式蛋挞。哎呀，你慢点吃，没人跟你抢。我一吃就停不下来。刚出炉的蛋挞最好吃。哎，给你科普一下。这下面这个是蛋挞层，里面这个啊是蛋黄，然后上面烧焦的是焦糖。这肯定是从书上看来的。实际的体验永远比空想来的真实。好吃吗？啊！嗯，好
好吃。<笑>我走不动了。这就走不动了。第二个行程还没完呢。这个一的行程怎么样才算完啊？百货商场关门。几点关门啊？嗯，十二点吧。现在才六点，还有五个小时，你可真折磨人啊。嗯，那要不先休息会儿，吃个饭。好呀，吃什么？嗯，煮生面。求科普。打面师傅粗完面后。把面团放在案板上，然后齐坐在大毛竹竿的另一旁，用脚一蹬一蹬反复打压面团，让面团受力均匀，打出面的韧度。所以面条揉拉得非常细，再煮成干面，撒上虾卵和香辛料，配上一碗又浓又咸的虾汤，单吃入饭都可以。好吃吗？嗯，好吃，嗯，真好吃。丁总。你看啊，他们两个分开吃，嗯，又各有特色。那放在一起吃呢，又不会冲突，这就好比感情，只有彼此相互，才能存在于一个世界。你这是什么比喻啊？其实，你不觉得，只有你和穆总监搭配，才能成就 D I 吗？那已经是过去式了，我现在只想活在当下。行了，咱们抓紧时间吧。今天必须完成寻求灵感的第二个任务。我最需要完成的任务，是让你寻回木林山，回到属于你的世界。啊，丁总，不行了，我真的走不动了。啊，哎呀，还有二十分钟，也逛不完这里。行吧，那今天就到这儿。感谢丁总不杀之恩。没想到男人逛起街来比女人还可怕。你让我出来陪你找灵感，我得负责，不是？是是是，我的错行了吧？哎，今天一天的行程我总结了一下，但是我总觉得你心不在焉，东张西望。眼下你该不会是在……我东张西望是在观察。观察什么？我……别人的衣着和品味。对，对对。这是个办法，我怎么没想到？还好，差一点就被拆穿了。丁总，咱们走了一天了，回去休息吧，明天继续。嗯、走吧。那个，嗯，你订酒店了吗？我没订。不是你叫我出来的，应该你订。我订，我连远门都没出过，我怎么会订酒店呢？那我也不会啊。那我们今晚住哪儿？你别用这种眼神看着我，我也不知道。好吧，那我们一起露宿街头吧。文笑，呃，喂，吴笑，那个，我现在人在澳门，你能不能帮我订两间房？你跑到澳门干什么去？还要订两间房间？哎，这个我之后再告诉你吧。你订完告诉我。还好你有吴潇这么好的同学，不然还不都赖你。对不起。行了，看你这么诚心诚意道歉的份上，我就大发慈悲的原谅你了。你好，还有房间吗？实在抱歉，这位先生已经没有房间了。累死了，我真走不动了。怎么就赶上观光热潮了呢？我就不信了，连个酒店都找不到。走。哎，丁总，你是不是那种认定了一件事情就一定会坚持到底的？你不也一样？我不一样，有些事情我会坚持，但有些事情我会妥协。哼，那今天晚上不找酒店睡街上呀？走了。啊啊啊啊啊！怎么了？得赶紧处理，不然发炎了。行了，我去找药店。别找药店了，找酒店要紧啊。行，那你在这儿等着，等着。啊！怎么丁总刚离开
我就有点害怕了。你傻吗？不会找地方躲雨啊？哎，好了，行了，上来我背你。虽然此时被突然的大雨拍打着，我却感觉不到丝毫寒冷，唯独能感受到的，就是无比的温暖。你就将就一点吧，只有一间房了，你睡床，我睡地上。你睡床吗？我睡地板。哎呀，你就别跟我争了，都累一天了。你好好休息，明天要早起。我下来吧，我自己会走。没事，我累了会说。如果我们相遇在更早，结果会是怎样？只可惜，时间永远不会为谁倒流。思绪简单的人，睡眠可真好。嗯。喂，妈。哎呦，这都几点了呀？怎么还不起呀、啊？是不是昨天晚上太累了？是啊，累坏了。哦，那那文笑呢？他在旁边啊。文笑在旁边啊，啊，就是说，昨天晚上你和文笑在一个房间睡的。不是啊，怎么了？啊，啊太好了！啊，不是不是啊，妈不吵你们了，你们玩的开心啊。哎呦，成了！啊，哎呦，老头子。女儿终于可以有个好归宿了。我妈说的乱七八糟，我也没听懂。我倒是听懂了。你又没听见，你懂什么？阿姨说：“文笑呢？你说在旁边收拾东西。”她说：“你们两个昨天晚上睡一块儿了。”你说是的。你妈说：“太好了。”你自己想一下吧，我去买早餐。完了，解释不清楚了。如果信木真的成功，那么你将会被困在永远见不到光的地方。
归，眼下。喂，彩宁，你要到穆总监的地址了吗？还没。无论如何，今天中午一定要要到。我明天中午的船票，我怕来不及，好吗？好，我马上去想办法。我等你消息，挂了。你为我做的努力，将会是我最美好的回忆。喏、no, ，这是今天所有的记录，你仔细研究一下，看看有没有什么灵感。谢谢你为我做的所有努力。谢什么呀？如果你成功了，就代表我的眼光是正确的。丁总，你真的放得下 DI 吗？如果放下 DI， 你就会失去那种高大上的生活，加上沦落到消逝光年，你不觉得可惜吗 ？DI 已经是过去式，我不想再提。至于以前的那种生活，不就是开豪车住民宅吗？对我来说也没什么。我现在只是可惜啊，消逝光年的私人定制计划就这么被搁置了。宁夏。信梦是你实现梦想的机会，你要努力去实现它。你放手一搏，至于消失光年，就交给我吧。就算希望再渺茫，我也会努力让它发光的。丁总，哎，好了，把感谢我的话就放在心里吧。把信梦带上国际舞台，就是对我最好的报答。加油！难道丁文笑和穆灵山的缘分真的尽了吗？喂，彩宁，找到穆总监的地址了吗？还没，不过我大概能猜到穆总监在什么地方工作。什么地方？便利店，因为我每次给他打电话。都能听到欢迎光临的背景音。眼下，真的很抱歉，我只能提供这些线索了。没关系，要不你把穆总监的照片传给我，其他交给我吧。谢谢啊。好，我现在就传。喂，丁总，你大半夜跑哪儿去了？我没事儿，我出来透透气，找灵感。你出去怎么不告诉我？你不用担心我，我不会迷路的，一会儿就回去。我问你，你在哪儿？我过去找你。我也不知道啊。把定位发我。要忍住疼痛，不能让丁总发现，不然所有努力都白费了。你知不知道这样多危险？万一你又……我知道错了，你就别生气了。我保证，下次出门之前肯定先跟你汇报。丁总，嗯，离开船的时间还早，我想再出去走走，找找灵感。你想去哪儿？现在还能去一个地方？跟我走吧。
丁总，要不这样吧，为了我们第一次旅行拍照留念吧。不要。哎呀，别不好意思，我们一块照了。哎你这也太僵硬了，自然一点啊！笑，啊，嗯、来，三二一，茄子！你怎么一点都不自然、啊？这样吧，咱们扮鬼脸，就是不在乎形象那种。来，你先试一个，嘿嘿嘿，这不挺好的吗？来，咱们两个一起扮鬼脸啊！来，三二一，换一个，换一个。<笑>好了，咱们这一次寻找灵感之旅成功。成功？你找到灵感了？因为有你陪我来澳门，我才能找到灵感啊。嗯，丁总，这样吧，那个，咱们庆祝一下，咱们喝瓶啤酒。大白天的喝什么酒啊？我去买水吧。那那边有家便利店。嗯，好。丁文笑，勇敢的往前走，寻回木林山，寻回你曾经拥有的一切。别回头。欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临，欢迎光临。林山，你怎么会在这儿？我就知道，早晚有一天你会知道我的重要性，会来找我的。林山，其实我什么都不要说，过去都让它过去吧。这一刻，我只想紧紧的抱着你。我欠你的太多，而我能做的，只有让你和穆总监相遇。这是我唯一能做的。这一次，我绝不会让你再离开我，绝不。这真的是巧合吗？还是眼下刻意安排的？林山，我去外面等你下班。喂，店长，我今天临时有点事，能不能请你帮我带个班啊？啊，这样啊，那我马上过去。啊，谢谢店长
店长真的麻烦你了，别客气，去吧。好，谢谢店长。眼下你错了，我的人生不是由你决定的。文香文笑，文笑，文笑，你醒了。文笑，我是灵山啊，我是灵山。灵山，文笑，你认得我？为什么我脑子里全是乱七八糟的片段？你别急啊，我马上去找医生。我现在不想改变任何事情，我怕我记不住。寻找记忆不是一两天的事，你得慢慢来。我总是记着，我要急着去做什么事，可我就是想不起来。我还记得，我好像在缝着什么东西。我还看到你跟别人抱在一起，可是那个人好像不是我。我还记得，我好像跟家人在一起吃饭，可是我看不清他们长什么样子。文笑，你休息一下，别想了啊。嗯、林珊，你真的是我的未婚妻吗？可是，我为什么一点都想不起来？文笑最深刻的记忆中。为什么关于我的部分那么少？再也不让你离开我视线一步，林珊，你什么都不用说，就算你什么都想不起来了，我也不在乎，我们可以重新开始。我全部都想起来了林珊，我之所以会在澳门遇见你，是因为严夏帮我安排的。我不是自己来找你的，我是来帮严夏寻找灵感的。对不起啊，林珊，我之前一直不敢面对你的感情，是因为我害怕跟你坦白之后会失去你。我会变得更加的孤独，也怕伤害你。但是我现在想明白了，我要去面对我内心最真实的情感。林珊，我。
真的很喜欢燕霞，所以对于我父亲给你的承诺，我办不到，对不起。文秀。能不能留下来陪我最后一天是不是觉得自己在做梦？疼，疼！让我紧紧抱着你。林夏，你一定认为我看到你留给我那张字条之后，会留在澳门。那你就错了。你那张字条，让我更明白了我自己在想什么。那为什么我离开澳门？因为我被车撞了。我去追你的时候，出车祸了，脑袋严重撞击，短暂失忆。我努力的想找回记忆，可我的记忆里全是你。关于迪埃、灵山，我也丝毫没有什么。那你怎么想起来的？因为我又被撞了一次。啊！我看伤到哪儿了？啊！好了，我骗你的，这你也信？你又骗我，又骗我！你。我去了我们澳门走过的地方，我又重新走了一遍，直到走到我们两个分开的那个地方，看到了字条，所以我想起了一切。那穆总监他呢？我跟他坦白了，他也释然了，放下了以前那段情感。眼下，是你让我明白。我内心真正要的是什么？我听言下说，你和木林山在一起不回来了，我还真不相信。果不其然呢。哎，你和木林山都说清楚了吗？都说清楚了。那你就算是解脱了。我也解脱了，你也解脱了。我跟 D.I. 解除了不平等合约。这么说，消逝光年的私人定制就要重启了。我立刻召集人马开会。聂思琪那边有问题。怎么了？他因为许墨尘跟我闹掰了
请问穆林山是不是在这工作？啊，他已经辞职了。辞职了？哦，对。你有他的地址吗？呃，这个我可能不方便给你。拜托了，我找他有非常重要的事情。这个，我去请示一下店长吧，请稍等一下。他今晚就会离开，至于去哪里，他没有告诉我，这是地址。希望你还来得及留住他。李山，李山，李山。再会的机会都不给我，我只想替我父亲拿回属于我的一切。我做错了，我只想让灵山看见，我不想让这一切都毁在我的手里。我有做错吗？时间到，今天就到这儿，明天再画。才十点半，我还不累呢。这跟累不累没有关系。如果你想要有效率的工作，就必须要有充分的休息时间。走吧，收拾东西，我送你回去。送我回家？现在已经这么晚了，你一个人我不放心。我可不想你因为感冒而耽误工作。看着啊，你开车送过我，喝醉背过我，这是你第一次散步送我回家。那你希望我以后以什么方式送你回家呀？只要你提要求，我都可以满足你。丁总啊，别叫我丁总，叫我丁文笑。丁总是你叫的吗？<笑>丁文笑，我现在的感觉像是在做梦。有一点不太敢相信，不是告诉过你吗？不要随便掐女孩子的脸。那你说你不相信？掐你一下，要是疼呢，就是真的；要是不疼呢，就是假的，对吧？来，让我掐一下。别闹，说正经的啊。穆总监真的跟你说清楚了，要跟你解除婚约啊？怎么，你不相信我？不是不信，我是觉得呢，我比不上穆总监，你也不可能看得上我。怎么不可能？是啊，我也好奇，怎么不可能？因为你蠢。你过来，站住！好了好了
好了，你到家了，给你，包给我。哎，云夏，啊，你是不是忘了什么？忘了什么？过来，我告诉你。你忘了？晚安，明天见。看一下，满不满意？满意。你还没看你就说满意？你不怕我乱画？当然不怕，相信你。你怎么了，云霄？你抱太紧，我喘不过气。你身体有点不太舒服，你能不能马上过来一下？啊，对了，别让炎夏知道啊，怕他担心。哦，好，我马上过来。啊，好。嗯。炎夏，我有事要出去一趟，你把这个给严冬。好，去吧。啊云夏，你刚才去哪儿了？怎么连手机也没带？啊？哦，那个思琪火急火燎的把我拉去他家，我忘带了。以后千万别这样，别让我再找不着。担心我呀？<笑>我这么大个人了，又走不丢。聂思琪要你去他们家干嘛？还不是因为那个任旭。任旭又怎么了？昨天晚上。思琪突然跟任旭告白，谁知道这个任旭今天突然就不会说话了，让我去看看到底怎么回事。我看呢，这任旭是得了恋爱症候群，这突如其来的爱情啊，让他更容易害怕失去思琪。银夏，啊。那天，我们在……你怎么出去一趟话都不会说了？啊？有吗？看着我，看着我，你肯定有事瞒着我。就是，那个，别一个字儿一个字儿的蹦啊！就是我想说，我，你先接电话。那我接电话了啊。嗯、还好这个电话来得及时，否则我都不知道我该怎么说了。我有,我有话跟你说，你先说。你先说吧。严冬那边的设计稿我不满意，我想重画。可是私人定制已经耽误太长时间，我不能再拖了。这是我的设计，我有权利重画。眼下，这个只是针对于 VR 游戏的设计，并不是真正私人定制的设计稿。你那么坚持干嘛？我有我的坚持，我就是想重画，我不满意。好，你给我个理由，只要能说服我，我就答应你。没有理由，我就是要重画。我不答应。不答应是吧？那我直接去找严冬。严夏，我你这不是无理取闹吗？我不满意这批设计，你不明白吗？我想重画。不对，你刚才出去是去见谁了？
一个朋友，你不认识？我不认识。出去之前，你还交代我把设计稿交给严冬，回来之后就要推翻之前所有的设计。不对，云夏，你是不是见了？我的决定就是这样子，我就是要重换，因为我不满意。不然我就退出私人定制，你想好了再告诉我吧。哎，云夏。文潇，对不起。DI 比起消逝光年更重要，我也只能牺牲私人定制，去成就信木了。没有云霄，私人定制就毫无意义。喂，燕东，暂停 VR 游戏。为什么呀？我都快做好了。别问为什么。撤回你姐所有的设计。不是，你这么做我姐知道吗？你就别问了，之后再联系吧。嗯、这是设计稿，全撤回来了。要去哪儿？寻找修改方案。我现在没有灵感，我想自己静一静。文笑。林山，好久不见，我就是来看看你过得好不好。我很好。林山。你,你别动，你就这样让我抱一下，一下就好。丁文笑，你不是跟我说跟他已经结束了吗？为什么还要来？为什么还在我的店铺里？林山，你听我跟你解释。我不要听你解释，我,我不要见到你，请你离开。不是，林山，只不过是不要跟我解释，走。文潇，我知道，此刻的你是百般的难受。我何尝不是呢？请原谅我，不得不这么做。云夏，我知道你很善良，心胸很宽广，所以才会牺牲私人定制，去挽救信木。但这是你的做法，你总不能强迫我跟你一样吧？你以前为了 DI 上市，拼尽全力排除所有困难，就算失去一切也在所不惜，怎么现在就判若两人了呢？哦，如果 DI 真的因为细木的失败而结束，你甘心吗？坦白说，要说不会，那是骗人。如果 DI 真的完了，那我就失去了对我父亲的承诺。可我要是拯救迪埃，就会跟我父亲当年一样。所以我宁愿失信于父亲，也不愿意让莫尘继续痛苦下去。你帮迪埃，就是在帮许莫尘，为什么会让他痛苦呢？要是在这之前，我会认同你的说法，但我现在不会。尺度，是我在消失光年学到的。多一寸，少一分，都不合时宜。我父亲当年就是犯了多一寸的错误，所以才害了莫尘的父亲像今天这样。这是我父亲欠他的，所以他对我做什么我都不介意。我应该把迪埃还给他。你父亲和他父亲的恩怨不可能再次发生在你们身上啊！眼下，你根本就不了解当年的情况。当年的迪埃就跟现在一样，所以我拒绝挽救迪埃，就是要结束这段仇恨。所以，我希望你能够尊重我的意见。啊！我
我现在感觉无比的轻松。我怎么觉得你的痛苦刚刚开始啊？为什么？你不会忘了吧？要我提醒你吗？消逝光年私人定制计划。从明天开始，摒弃杂念，全心投入。是，我一定全力以赴，熬夜，追赶进度。全力以赴没问题，但熬夜加班，绝对不可以。你不用担心，我是打不死的小强。我要的不是小强，我要的是炎夏。我是私人定制的发起者，所以你必须听我的。三、二、一，炎夏。我决定回地岸了，暂缓私人定制计划，回去实现我父亲的承诺。好，我尊重你的决定。但是我一个人回去做不到，我还需要你。地岸的员工倒是愿意配合，但是以目前的预算，想要达到国际市场的那个层次，还是存在一些问题的。那你的意思是？心目要失败了，这也倒未必。现在内忧是解决了，只要把外患也搞定，心目就还是有救。你指的外患是什么？海外销售通路，还有国内的高端消费市场。眼下，你明天跟我一起回 DI 吧。设计部需要你。丁总，眼下，呃，穆总监来公司了吗？穆总监已经在会议室等您了。好，眼下，我先去开会，你跟他讨论一下后续流程。嗯。蔡宁，我能看一下筛选出来的设计稿吗？没问题。眼下，那个，你去帮我找聂思琪来 DI 上班，接任销售经理这个位置，执行莫城和他之前签署的合同。好，我马上去。如果能如我所愿，那么，信木就能百分之百的成功。来，云山，你要用手来感受一下它的触感。嗯，挺好的。嗯，那如果你觉得合适的话，我们立刻去找唐总。嗯。云山，你这几天一直熬夜，这边你就不用跟进了，回去休息吧。没关系，我没事。今天我一定要弄清楚，眼下到底是怎么回事。欢迎光临。你怎么不问我需要改什么？你很好，没什么需要改的。需要，我需要改变我对感情的认知。林小姐，你愿意帮我吗？放下手边的工作，跟我来一场真正的约会吧。
关系啊，对不起，因为……胡说八道什么？应该说对不起的是我，我不应该因为工作忽略了你。我跟灵山既是朋友，也是搭档。虽然我们两个共患难过，那也只是友谊。可是你不一样啊，我们两个有着共同的愿望。要是没有你的话，我永远都实现不了。眼下，眼下，眼下，眼下。眼下，你醒了，丁总。呃，样衣已经制作完成了。既然都已经完成了，为什么还没到？我们这边都已经好了，就等你了。蔡宁，是不是出什么事了？呃，我这边已经在路上了。眼下呢？言下，呃，言下，他说他店里出了点事儿，回消失光年了。言下，你好好休息，我去送杨一了。我希望私人定制能和迪埃合作，并且推出限量版。我不同意。我自己做街坊的生意，一个月少说也能借十来件。你现在的计划里，一个月只销售一两件。我当然是觉得消失光年接的活越多越好啊，这样才能让更多的人知道我消失光年。言下，几百块钱的衣服，你做十几件也维持不了生计的。再说了，我们现在要走的路线。是高端私人定制的限量服务，在定价上肯定会比一般的私人定制要贵出许多。现在谢幕的事情刚刚结束，我只是希望你不要那么累。如果走限量，既能维持店铺的生意，又能让你父亲的手工艺发扬光大，我们为什么不呢？再说了，这是你们家传下来的手工艺，是世界上珍贵的非物质文化遗产，走高端路线不为过的。眼下，不是所有的衣服卖的越多就越好。喂，莫尘。好，我马上过去。许叔找我有事，我回来跟你聊。消失光年私人定制成功的那一刻。就是我向你请求，共度一生的开始。以你目前的状况，如果说不做手术的话，只有三个月左右的时间。但是针对像你这样的肝癌二期患者，有一种非常好的治疗方案，就是肝脏移植手术。但是，这个手术的风险和术后的排斥意向，我们……当时间开始跟我追逐赛跑时，我才发现，原来我有好多好多的事情没有做，也有太多太多的东西割舍不了。我一定要在我离开前，将一切事情打点好。是要来谈公事吗？不是谈公事，谈感情。玩笑
。对于文笑，我该付出的都付出了，该结束的也都结束了。现在我是真心的祝福他和言夏的，所以跟文笑没关系。你有新的对象？是找到喜欢的人了。灵山，喜欢一个人是互相的，是要有责任感的。如果你喜欢一个人，但对方却不喜欢你，或者眼睛里存在着别人，那你就不应该开始，这样会让你更痛苦。如果你是真心喜欢他，觉得和他在一起能够幸福，那就按照你的意思做。祝福你。所以，你以后只能喜欢我一个女人。你愿意做我男朋友吗？这些都是私人定制的设计稿。这么多，你画这么多干嘛？我想多画一些，最起码两三年之内不用愁了。切，怎么可能？现在每年的流行趋势都不一样，你画这么多再多也没用的。能用多少就用多少吧。哎，行了，我们先不说这个了。我们现在有了第一单定制。只不过跟你原来的不一样，是婚纱。婚纱？嗯，我完全没接触过。哎呀，我相信你可以的，眼下。不用担心，你放手去做，大胆的去做。我相信你设计的东西，你会喜欢，客人也会喜欢的。嗯、就按这个尺寸做。这个是给穆总监的吗？嗯，不然呢？你不会以为……没没有。这件事情先对林山保密啊。殿下，一切准备就绪。莫尘今天晚上求婚能不能成功，就靠他了。我还以为这是文笑给你订的婚纱呢，怎么突然冒出个客户来？哎，客户人在国外，没法来质疑铺试衣服，所以才造成误会。我就想啊，让你穿上婚纱，拍视频确认一下，然后看看有没有尺寸需要改的。我穿上婚纱，那不就跟我是新娘一样？快去换上吧，啊，客户还等着呢，快去吧。怎么样，准备好了吗？嗯，待会儿看你的了
这件衣服，是我请文秀让炎夏为你定制的独一无二的婚纱。不管是曾经的我，还是现在的我，甚至未来的我，你都是我这一生最重要的人。我从未动摇过。我这一生可以错过任何的一切。但唯独不能错过你，让我陪伴你，走完这一辈子。灵山，你愿意嫁给我吗？癌症来得太快了，我吃药也不管用，我该怎么做？这样吧，你保佑我，再活一年，一年不行。六个月也可以，我还有太多事情没有做我要去采访。什么？我说，我要去采访。别开玩笑了。我没有开玩笑，我是认真的。你当设计师，我来当采访。虽然我知道很难。但是我一定可以学会。一起生活这么长时间，也没有时间陪我妈去逛街。今天好不容易去了，还被你给破坏了。文潇，穆总监跟我说过你家里的事情，但我觉得。那都不是最真实的，你能自己跟我说说吗？其实，我妈在我很小的时候就离开我了
。那个时候，爸爸经常晚上不回家，妈妈就会等爸爸，一等就是一夜。妈，你还在等爸爸？乖，你先回去睡觉吧。妈，<咳>妈，看你都病了好几天了，我给爸爸打电话。乖，你别去，爸爸生意忙，在拼命工作呢，我们不要打扰他。其实那个时候我很恨我爸，但是我妈临走前跟我说：“妈，你怎么了？怎么了？妈，妈，我可能要暂时离开你，去另外一个世界了。你不能离开我。”傻孩子，我我一直都在你的身边。你还小，记住了，你要健健康康的，不要有怨恨。记住。靠你的爸爸，妈，妈妈，妈妈，妈妈。别恨任何人，尤其是你爸爸。他说：“最痛苦的不是离开。”我当时不知道为什么，但是因为是妈妈交代的，所以我就还是照做。自从妈妈走了以后。爸爸就搬离那个房间了，住到了客房。之后每天晚上，就会从客房里传来哭的声音。有一天我就很好奇，忍不住跑去看，我就看到爸爸在里面哭。那个时候我才知道，其实爸爸很爱妈妈。我爸他真的很爱我妈妈，所以我不怪爸爸。爸爸那个时候可能忙于工作。把对我跟我妈的爱都藏在了心里，忽略了我跟我妈的感受。我不会再让这种事情发生的。
温笑。虽然知道你不可能在这么短的时间内学会一切，但你为我做的努力，我会永远记在心里。你早就知道我的病了，对，你就不应该瞒着我。告诉我妈，只会让我更痛苦。我是为了要救你。你知道，这对我妈和严冬来说有多残忍吗？我妈当年就是因为劝我爸上手术台。我爸才会死在手术台上。我爸离开以后，我妈像疯了一样的找我爸，她怨恨自己为什么要逼我爸上手术台。文潇，我不会让我妈做出这个选择，我更不会让我妈捐肝，我只想安安静静的过完这一个月离开你。为什么不让我安安静静的离开？可是我不能失去你，文潇。你妈和严冬也不能失去你。我经历过父母的离世，你也经历过父亲的离开，你就应该比谁都清楚。当年我妈就是为了不让我们担心，错失了最好的治疗机会。可是你知道吗？最痛苦的是我们。你活下去对我们来说就是希望，你为什么要这么残忍呢？要剥夺我们对你的希望？答应我，你做手术，等你病好了，我就跟你结婚。啊，好，我答应你。但不管手术失败或成功，你都不能悲伤。许莫尘先生，你愿意娶面前这位美丽的女子为妻吗？在神的面前和她结为人生伴侣，安慰她，保护她，爱护她，视她如珍宝一样。无论她疾病还是健康，富裕还是贫穷，都始终如一，跟她到永远吗？我愿意。穆灵山小姐，你愿意嫁给你面前这位英俊的男士吗？在神的面前和他结为人生伴侣，陪伴他，相信他，支持他，依靠他。无论他疾病还是健康，富裕还是贫穷，都始终如一，和他走到人生尽头吗？我愿意。现在我以神的名义宣布，你们正式成为夫妻。<笑>